हेलो एवरीवन वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू मैं हूँ यशस्वी व्यास एंड आप सभी का बायो क्रो अकेडमी में आज फिर से स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सभी लोग सेफ होंगे एंड सुरक्षित होंगे तो जैसा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल दिस इज पार्ट टू पार्ट वन इससे पहले अपलोड किया जा चुका है रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस के बारे में हम आज हम बात करने वाले हैं तो ये टॉपिक जैसे कि आपको फर्स्ट वीडियो को देख के समझ में आ गया होगा कि मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में विद डिटेल नोट्स के साथ में इस टॉपिक में सॉरी इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ तो आज ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा जिसमें हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था इन द स्पॉन्जेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो के बारे में सॉरी उस वीडियो के बारे में जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं वहाँ से आप जो है कम्प्लीट वीडियो देख सकते हैं इससे पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन साइफा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो देखिए असेक्शुअल प्रोडक्शन आप सभी जानते हैं जिसमें कि एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है देर इज ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट देन इट विल बी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट इन द केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट मेल एंड फीमेल फाइन तो अगर यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन जिसमें कि जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज करता है उसी प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ही जायगोड का फॉर्मेशन इन्वॉल्वमेंट सॉरी जायगोड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो देखिए फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर मेल एंड गेमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा यानी कि अगर हमारे पास हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है और हमारे पास में मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं होंगे तो क्या हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं ऑब्वियस नहीं तो अगर जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपको खाना बनाना है तो अगर आपको खाना बनाने के लिए आपके साथ में आपके पास में सारे इन्ग्रीडियंट्स नहीं होंगे तो क्या आप खाना बना सकते हैं ऑब्वियस नहीं बना सकते हैं ना तो उसी तरह से फर्टिलाइजेशन के थ्रू फर्टिलाइजर के प्रोसेस के लिए ही हमें मेल एंड फीमेल गैमेट का होना बहुत ज़रूरी है तो उसके पहले क्या होता है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बेसिक कवर करा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ जाए कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला गैमेट का फॉर्मेशन होगा दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा एंड उस फर्टिलाइजेशन के बाद में जैसे ही जायगोड बन जाएगा तो उसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा फाइन तो हम बात करते हैं तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको जो है पॉलीफेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ जनरली ऑल पॉलीफेनस आर हरमेफ्रोडाइट्स साइफर इज ऑल्सो हरमेफ्रोडाइट एनिमल इन विच बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल बट पहले मैं यहाँ तक कवर करती हूँ फाइन तो देखिए तो जो सारे पॉलीफेरेंस होते हैं जनरली जनरली जो है सारे हरमेफ्रोडाइट होते हैं तो हरमेफ्रोडाइट एनिमल का मीनिंग ये होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं फाइन तो हरमेफ्रोडाइट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स इन विच बोथ सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन सिंगल इंडिविजुअल अगर मैं आपसे इस वीडियो को काफ़ी लोग देख रहे होंगे अगर कुछ बॉयज़ देख रहे हैं तो यानी कि वो मेल सेक्स है अगर कुछ फीमेल्स देख रही हैं तो दैट मीन्स कि वो फीमेल सेक्स है लेकिन मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों एक ही इंसान एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो अभी मैं किसी ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ तो अगर किसी एक सिंगल इंडिविजुअल में ही वो प्रेजेंट होते हैं तो उनको कहा जाता है हरमीफ्रो डाइट जैसे कि मैं देख लूँ जैसे कि ये स्पॉन्ज है फाइन दिस इज स्पॉन्ज अगर इसमें मेल गैमेंट भी है और इसमें फीमेल गैमेंट भी है यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों एक में ही प्रेजेंट है तो उसको कहा जाएगा हरमीफ्रोडाइट एनिमल्स फाइन तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी बट दे शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिकॉज ओवरी डेवलप्स अर्लियर इस कॉल प्रोटोगाइनस कंडीशन तो देखिए अब सोचने वाली बात है कि अगर मेल एंड फीमेल गैमेंट दोनों एक ही इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए था सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए था क्रॉस का मीनिंग ये होता है देखिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि अगर उस सेल्फ में ही यानी मेल एंड फीमेल एक में ही प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली मेल गैमेट उस फीमेल के गैमेट के साथ में फ्यूज करके जायगोड का फॉर्मेशन कर लेगा 
बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है एक नॉर्मल जो स्पम होता है दूसरे फीमेल यामिट के साथ में क्रॉस करता है तो उसको कहा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे अगर एक ही इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है मेल एंड फीमेल गैमिट देन वाई इट शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिकॉज यहाँ पर जो ओवरी होती है वो टाइम से पहले ही डेवलप हो जाती है उस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटोगाइनस कंडीशन फाइन तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्रोटोगाइनस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें कि ओवरी जो होती है पहले ही डेवलप हो जाती है तो अगर आप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का एक ही टाइम पर जो है सेम टाइम पर डेवलप होना ज़रूरी है तो अगर यहाँ पर ओवरी पहले ही डेवलप हो रही है तो इसका मतलब क्या है स्पम पहले से डेवलप नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है अगर ओवरी पहले ही डेवलप हो गई तो उसको स्पम की रिक्वायरमेंट होगी तो वह दूसरे एनिमल का दूसरे स्पम सॉरी दूसरे साइकन या दूसरे साइफा का स्पम के प्रोसेस स्पम से ही फर्टिलाइजेशन वो कर लेती है इसलिए यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो होता है तो यहाँ पर ये स्पॉन्ज इसका डायग्राम है फाइन तो आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो देखिए नेक्स्ट फर्स्ट प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो सबसे पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा हमें खाना बनाना बनाना है तो हमें क्या करना है सबसे पहले हमें सारी चीज़ें इन्ग्रीडियंट्स हमें इकट्ठे करने होंगे टेस्टीज इन ओवी सिचुएटेड इन मैसन काइन अंडर गो स्पमेटोजिनेसिस ओजिनेसिस फॉर्म स्पम एंड ओवर रिस्पेक्टिवली तो देखिए यहाँ पर ये टेस्टीज इन ओवरी ये होते हैं वो ऑर्गन्स जिसमें कि गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है ध्यान से सुनिए टेस्टीज इन ओवरी वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें कि गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है अभी जो टेस्टीज होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसमें कि किसका फॉर्मेशन होता है जिसमें कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है फाइन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको चेंज कर देती हूँ ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा समझने में विजिबल होगा तो देखिए जो टेस्टीज हैं टेस्टीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का इसलिए फॉर्म जो स्पर्म के फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पमेटो बट जो ओवरी होती है फाइन जो ओवरी होती है ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये किसका फॉर्मेशन करती है ये ओवम का फॉर्मेशन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ओजिनेसिस अगर स्पम का फॉर्मेशन होता है देन इट विल कॉल्ड द स्पमेटोजिनेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओजिनेसिस फाइन तो टेस्टिस इन ओवरी दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं और ओवरी ओवम का फॉर्मेशन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ओजिनेसिस फाइन फॉर्म्स स्पम फॉर्म्स स्पम एंड ओवम रेस्पेक्टिवली टेस्टीज से स्पम बन रहे हैं एंड ओवरी से ओवा या ओवम बन रहा है फाइन स्पम आर मोटाइल बट ओवा आर नॉन मोटाइल स्पम जो होते हैं मोटाइल होते हैं मोटाइल का मीनिंग ये होता है मूव करने वाला फाइन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाला स्पम के पास में कैपेसिटी होती है बट ओवम के पास में कैपेसिटी नहीं होती है ये नॉन मोटाइल होते हैं ये अपनी जगह पे स्टेशनरी रहते हैं स्टैटिक रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाते हैं इसलिए इनको नॉन मोटाइल कहा जाता है और इनका स्ट्रक्चर राउंड शेप में देखने को मिलता है फाइन नेक्स्ट बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की अब देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या करना है हमें क्रॉस कराना है हमें पास हमारे पास गैमेट नहीं थे पहले तो हमने पहले गैमेट्स का फॉर्मेशन कर लिया है अब हमें क्या करना है उन गैमेट्स को ही एक दूसरे के साथ में फ्यूज कराना है ताकि जायगोड का फॉर्मेशन हो सके इन द प्रोसेस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर इसमें क्या होगा फ्यूजन होगा फ्यूजन का मतलब समझते हैं आप मेल एंड फीमेल गैमेट को जब मिलना होता है दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट ये दोनों जो एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे जायगोड का तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूजन फाइन इन दिस प्रोसेस फ्रॉम वन साइफास स्पम डिस्चार्ज विच रीचेस टू द इन करंट कैनाल ऑफ अनदर साइफा वाया वाटर करंट देन इट एंटर इन रेडियल कैनाल विच आर फ्रेजिलेटेड चैम्बर विच लाइन बाय कोइनोसाइट सेल्स तो काफ़ी टफ लग रहा होगा अभी देखने में बट बिल्कुल भी टफ नहीं है बने रहिए वीडियो पर लाइक like करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है तो सारी चीज़ें अभी हमें आसानी से कवर हो जाएंगी तो देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन होगा यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा और जायगोट पर आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले वन स्पम जो 
सॉरी एक जो साइकन होता है उसका स्पम जो वन साइफा होता है उसका स्पम डिस्चार्ज किया जाता है और वो किसके पास पहुंच जाता है वो अनदर साइफा के इन करंट कैनाल के पास में पहुंचता है फाइन तो देखिए एक एक साइफा का स्पम ये दूसरे साइफा के कहाँ पर पहुंचा ये इन करंट कैनाल यहाँ पर दिख रही है आपको दिस इज इन करंट कैनाल आपको यहाँ पर शो रही इस मैं सेकेंड डायग्राम की बात कर रही हूँ फाइन इस थर्ड वन के डायग्राम वन ये वन डायग्राम ये फर्स्ट This is second. Wait a minute. This is second and this is third diagram. Fine. तो यहाँ पर जो है ये जो एक साइफा का जो स्पम है वो दूसरे साइफा के स्पम में एंटर किया किसके थ्रू इन करंट कैनाल के थ्रू इन करंट कैनाल के बाद में किस में जाता है ये रेडियल कैनाल में जाता है फाइन इसके बाद में ये इन इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में एंटर होता है अभी जो रेडियल कैनाल होती है ये फ्रेजिलेटेड सेल्स से बनी होती है फ्रेजिलेटेड सेल्स और कोइनोसाइट सेल से मिलकर ये बनी होती है एक सच ऐसा चैम्बर होता है जिसमें कि बहुत सारे फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं अब इनके बीच का जो रीजन होता है उसको कहा जाता है प्रोसोपाइन फाइन तो अभी तक इतनी सी बात हमने यहाँ पर कवर की है तो आई चीज आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि एक साइफा जो होता है उसका स्पम डिस्चार्ज किया जाता है और दूसरे स्पम के पास पहुंचता है किसके थ्रू इन करंट कैनाल के थ्रू किस बाय द वाटर करंट पानी के थ्रू क्योंकि ये सब जो साइकल्स होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं वाटर में तो सारा जो प्रोसेस होगा वाटर करंट के थ्रू ही होगा उसके बाद में रेडियल कैनाल में एंटर करते हैं जो कि फ्रेजिलेटेड चैम्बर होता है और लाइन होता है कोइनोसाइट सेल से फाइन नेक्स्ट देखिए इन दैम वन ऑफ द कोइनोसाइट सेल्स रिमूव इट्स फ्लैजिला एंड बिकम लार्ज एंड डाउन विच एंगल स्पम नाउ इट इज कॉल्ड नर्स सेल अब देखिए अब क्या हो रहा है तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो रेडियल कैनाल थे यहाँ पर स्पम पहुँच चुके हैं अब उसके आगे क्या होता है कोइनोसाइट सेल्स होती है यहाँ पर आपको दिख रही होंगी ये कोइनोसाइट सेल अब कोइनोसाइट सेल्स क्या करती हैं जो स्पम का जो फ्लैजिला होता है उसको रिमूव कर देती हैं फाइन रिमूव करने के बाद क्या होता है ये लार्ज हो जाती है और राउंड हो जाती है और ये स्पम को एंगल्फ कर लेती है जैसे ही स्पम को एंगल्फ करती है इसको कहा जाता है नर्स सेल फाइन क्या कहा जाता है इसको नर्स सेल यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे ये नर्स सेल रेडर कैनाल के बाद में यहाँ पर कई सारी कोइनोसाइट सेल्स होती है ये देख रहे हैं आप ऊपर वाले डायग्राम में जैसे इनमें स्पम एंटर्स होते हैं वैसे ही इनका जो फ्रेजिला रिमूव हो जाता है और जैसे ही फ्रेजिला रिमूव होता है लार्ज बन जाती है साइज में और ये क्या कहलाती है नर्स सेल ये कहलाती है अब जैसे ही नर्स सेल बन गई है फाइन एट दिस टाइम ओवम ऑल्सो फॉर्म फर्टिलाइजेशन कोन फ्रॉम विच स्पम एंटर्स अब क्या होता है अब ये होता है कि जैसे ही नर्स सेल ये बन गई कौन कोइनोसाइड सेल्स ने किसको एंगल्फ कर लिया फ्रेजिला को एंगल्फ कर लिया किसके स्पर्म के फ्लैजिला को एंगल्फ कर लिया अब वो नर्स सेल बन चुकी है अब जैसे ही नर्स सेल बन जाएगी वो वो क्या फॉर्म करेगी वो फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म करेगी जो ओवम होता है वो ओवम क्या करता है ये फर्टिलाइजेशन कोन को फॉर्म करता है फाइन एट दिस टाइम ओवम ऑल्सो फ्रॉम सॉरी यहाँ पे फॉर्म आएगा फाइन फॉर्म फर्टिलाइजेशन कोन जैसे ही नर्स सेल बन जाती है वैसे ही ये ओवम क्या करता है फर्टिलाइजेशन को उनको डेवलप कर लेते हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा साइन बनाया हुआ है इस टाइप से ताकि कोई चीज़ यहाँ पर एंटर कर जाए तो जो नीचे वाली सेल थी नर्स सेल बन चुकी है ये जैसे ही इसने जैसे ही नर्स सेल बन गई फर्टिलाइजेशन को रेडी हो गया फर्टिलाइजेशन को इसलिए बनता है ताकि इस पम ईजिली एंटर कर सके फाइन तो जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन कौन बन जाता है फ्रॉम विच स्पम एंटर्स इसके थ्रू स्पम जो एंटर कर देता है द स्पम एंटर्स इन टू ओवम इट्स न्यूक्लियस फ्यूज विद न्यूक्लियस ऑफ ओवम एंड फॉर्म जायगोड जैसे ही स्पम एंटर करता है स्पम का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ में फर्टिलाइज करके क्या बनाता है जायगोड का फॉर्मेशन वो कर लेता है फाइन तो इस तरह से जायगोड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो है आपको ये मैंने यहाँ पर पूरा शॉर्ट में दिया गया है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो वाटर के जो बाहर पानी प्रेजेंट था उसके थ्रू स्पम का एंटर हुआ किसके थ्रू टर्मल ऑस्टिया ऑस्टिया यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये जो छोटी छोटी जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर होती है इनको कहा जाता है ऑस्ट्रिया फाइन 
उसके बाद में इन करंट कैनाल के थ्रू प्रोसोपाइल्स यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसोपाइल्स यहाँ पर रेडियल कैनाल के थ्रू एपोपाइल्स के थ्रू स्पॉन्जे सील में जाएगा और ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा तो ये तो थोड़ा सा जो एक थोड़ा सा पाथ था बट मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पर सबसे पहले जो एक स्पम का जो सॉरी एक साइकन का साइफा का जो स्पम था वो इन करंट कैनाल के थ्रू किस में गया इन करंट कैनाल के थ्रू वो रेडियल कैनाल में गया रेडियल यहाँ पे प्रोसोपाइल प्रेजेंट था रेडियल कैनाल एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है फ्लैजिला यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और कई सारी कोइनोसाइड सेल से ये लैंड होता है इसके बाद में आगे क्या होती है इसके बाद में आगे कोइनोसाइड जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है उनमें जो स्पम होता है उसकी जो फ्लैजिला होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और वो लॉन्ग बन वो जो है लार्ज बन जाती है साइज में उसी को कहा जाता है फिर नर्स सेल वो नर्स सेल क्या करती है जैसे ही नर्स सेल वो बनती है वैसे ही नर्स सेल ओवम का ओवम जो जो ओवम होता है फर्टिलाइजेशन को उनको डेवलप कर लेता है ताकि उस प्रोसेस उसके थ्रू जो है स्पम एंटर कर सके जैसे स्पम एंटर करता है स्पम का न्यूक्लियस ओवम के न्यूक्लियस के साथ में जाकर फ्यूज कर लेता है और वो जायगुड़ का फॉर्मेशन वो कर लेता है तो इस तरह से आपका जो है कंप्लीट पार्ट आज का कंप्लीट होता है फाइन तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी बहुत सिंपल वे में मैंने आपको कोशिश की है सारी चीज़ें समझाने की तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बोलना है चैनल को लाइक करना है ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो